ഹായ് ഓൾ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് വിർച്വൽ മെമ്മറി വിർച്വൽ മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതായത് നമ്മളുടെ സെക്കൻഡറി മെമ്മറിൻ്റെ ചെറിയൊരു പാട്ട് നമ്മൾ മെയിൻ മെമ്മറിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് വിർച്വൽ മെമ്മറി എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ആക്ച്വലി സെക്കൻഡറി മെമ്മറിൻ്റെ പാട്ടാണെങ്കിലും നമ്മൾ യൂസേഴ്സിന് അത് മെയിൻ മെമ്മറി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഒരു ഇല്യൂഷൻ ആണ് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം വിർച്വൽ മെമ്മറി ഈസ് എ സ്റ്റോറേജ് സ്കീം ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ് യൂസർ ആൻഡ് ഇല്യൂഷൻ ഓഫ് ഹാവിങ് എ വെരി ബിഗ് മെയിൻ മെമ്മറി വിർച്വൽ മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സ്റ്റോറേജ് സ്കീമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്കാണ് നമ്മൾ യൂസർക്ക് മെയിൻ മെമ്മറിക്ക് ഒരുപാട് സൈസ് ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ അതൊരു ഇല്യൂഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ദിസ് ഇസ് ഡൺ ബൈ ട്രീറ്റിംഗ് എ പാർട്ട് ഓഫ് സെക്കൻഡറി മെമ്മറി ആസ് ദ മെയിൻ മെമ്മറി ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സെക്കൻഡറി മെമ്മറിൻ്റെ ചെറിയൊരു പാട്ട് എടുത്തിട്ട് മെയിൻ മെമ്മറി ആയിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ അപ്പോൾ വൺ ജി ബി റാം ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം അതിനേക്കാൾ സൈസിലുള്ള ഡാറ്റയൊക്കെ അതിനകത്ത് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ഇൻ ദ സ്കീം യൂസർ ക്യാൻ ലോഡ് ദ ബിഗ്ഗർ സൈസ് പ്രോസസ് ദൻ ദ അവൈലബിൾ മെമ്മറി ബൈ ഹാവിങ് ദ ഇല്യൂഷൻ ദാറ്റ് ദ മെമ്മറി ഈസ് അവൈലബിൾ ടു ലോഡ് ദ പ്രോസസ് ഈ സ്കീമിനകത്ത് യൂസറ് എത്ര സൈസുള്ള പ്രോസസ്സുകൾ വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം മെയിൻ മെമ്മറി എത്രയാണോ അവൈലബിൾ എന്നുള്ളതെങ്കിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇല്യൂഷൻ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി എത്ര സൈസുള്ള പ്രോസസ്സുകളും ലോഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് വരും ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ലോഡിങ് വൺ ബിഗ് പ്രോസസ്സ് ഇൻ ദ മെയിൻ മെമ്മറി ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ലോഡ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് മോർ ദാൻ വൺ പ്രോസസ്സ് ഇൻ മെയിൻ മെമ്മറി അതായത് നമ്മളൊരു ഒറ്റ ബിഗ് പ്രോസസ്സ് ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞ പല മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്കുകളിലുള്ള പോലെ പാർട്ട് ഓഫ് ദി പ്രോസസ്സുകൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരുമിച്ച് അതായത് ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഒരു പാട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റൗണ്ട് റോബിൻ അലുവേഴ്ത്തൊക്കെ പഠിച്ചില്ലേ അതായത് ഓരോ പ്രോസസ്സുകളുടെ ഓരോ ത്രെഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പാർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോ ടൈമിൽ ഇങ്ങനെ ലോഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിങ് നമുക്ക് മാക്സിമത്തിൽ എത്താനും മെമ്മറി യൂട്ടിലൈസേഷൻ മാക്സിമം സി പി യൂട്ടിലൈസേഷൻ മാക്സിമത്തിൽ എത്തിക്കാനൊക്കെ പറ്റും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ ടൈമിൽ ഒരുപാട് പ്രോസസ്സുകൾക്ക് ഒരുമിച്ച് സി പി യു യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് സോ ബിഗ് പ്രോസസ്സ് ഒറ്റ ബിഗ് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിങ് കൂട്ടാണ് ഒരേ സമയം ഒരുപാട് പ്രോസസ്സുകൾക്ക് നമ്മുടെ സി പി യു യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്കാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ബൈ ഡൂയിങ് ദീസ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് വിൽ ബി ഇൻക്രീസ് ആൻഡ് ദ ഫോർ ദി സി പി യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓൾസോ ബി ഇൻക്രീസ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രോസസ്സുകൾക്ക് ഒരേ സമയം അതിൻ്റെ പാട്ടുകൾ ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിലൂടെ ഡിഗ്രി ഓഫ് മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിങ്ങും മാക്സിമത്തിൽ എത്തിക്കും സി പി യൂട്ടിലൈസേഷനും മാക്സിമത്തിലെത്തും ഹൗ വിർച്വൽ മെമ്മറി വർക്ക്സ് ഇൻ മോഡേൺ വേൾഡ് വിർച്വൽ മെമ്മറി ഹാസ് ബിക്കം ക്വൈറ്റ് കോമൺ ദീസ് ഡേയ്സ് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് വിർച്വൽ മെമ്മറി എല്ലായിടത്തും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കീമാണ് വെൻ നവർ സം പേജ് നീഡ് ടു ബി ലോഡഡ് ഇൻ മെയിൻ മെമ്മറി ഫോർ ദ എക്സിക്യൂഷൻ ആൻഡ് മെമ്മറി ഇസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ ഇൻ ദോസ് മെനി പേജസ് ദെൻ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് ദ പേജസ് ഫ്രം എൻ്ററിങ് and the oil search the ram area that are least used in recent time that not referenced and copy that into secondary memory to make space for new pages in the main memory adayidu namukku main memory like or page load cheyandadund or samayath adayidu or part cheythu kaynu or time namukku or page nammal particular page edukkanle load cheyumbo memory il space illatha or avastha vera anagil orikkalum use ok feel illa to user na munnil ella available aanu nanoseconds nagathana ee process nokka nadakkunnathu appo main memory location available aano nokku എല്ലാ എങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്യാത്ത അതായത് ലീസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും പ്രോസസ്സുകൾ ഉണ്ടാവും നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ ടൈമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് പ്രോസസ്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സെക്കൻഡറിയിലേക്ക് സ്വാപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്തി
ഇനി വോച്ച് മെമ്മർ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇൻക്രീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിഗ്രി ഓഫ് മൾട്ടി പ്രോഗ്രാമിംഗ് മാക്സിമത്തിൽ എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും യൂസർ ക്യാൻ റൺ ലാർജ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വിത്ത് ലെസ് റിയൽ റാം അതേപോലെ തന്നെ യൂസർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെറിയ റാമുള്ള വളരെ സൈസ് കുറഞ്ഞ റാമുള്ള സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ പോലും എത്ര ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒരേ ടൈം റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ടു ബൈ മോർ മെമ്മറി റാംസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് കോസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസീവ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള റാമുകൾ ഒരിക്കലും വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത്തരം വെച്ച് മെമ്മറി ടെക്നിക്സുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം ആയാൽ മതി പിന്നെ എന്താ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ദ സിസ്റ്റം ബിക്കം സ്ലോവർ സിൻസ് സ്വാപ്പിംഗ് ടേക്സ് ടൈം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ച് മെമ്മറി ആദ്യം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് റാമിൽ നമ്മളുടെ മെമ്മറിയിൽ ഏതെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാത്ത പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് പകരം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത് കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സോ കുറേ ഇൻടേക്കിങ്ങും ഔട്ട് ഗോയിങ്ങും ഒരുപാട് നടക്കും സ്വാപ്പിങ്ങും സ്വാപ്പോട്ടൊക്കെ സോ ഒരുപാട് അത് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് സ്ലോവർ ആവാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ട് അതൊരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇറ്റ് മേക്ക് മോർ ടൈം ഇൻ സ്വിച്ചിങ് ബിറ്റ്വീൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ പിന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഈ സ്വിച്ചിങ് ടൈം പലപ്പോഴും കുറച്ച് അധികം എടുക്കാറുണ്ട് ദ യൂസർ വിൽ ഹാവ് ദ ലെസ്സർ ഡിസ് ഫോർ സ്പേസ് ഫോർ യൂസ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചൽ മെമ്മറിക്ക് അകത്ത് ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെക്കൻഡറി മെമ്മറിൻ്റെ കുറച്ച് പോർഷൻ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളുടെ മെയിൻ മെമ്മറിക്ക് ഇല്ലൂഷൻ ഫോം ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂസർക്ക് ഹാർഡ് ഡിസ്കിലുള്ള സ്പേസ് കുറയാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ട് അതും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ വെർച്വൽ മെമ്മറിയെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഡിമെയിൻ പേജിങ് ആണ് അത് ഞാൻ വേറെ വീഡി